my personal conviction from reading the Bible. Значи моето убедуване, моето лично убедуване от това, че го читам в Библията, is that a person can walk away from their faith. Значи е дека личността може да оде на страна от нивната вера. Remember we are not saved by going to church. Значи запамнете, не сме спасени с това, че отиваме в църква. Or by any religious activity. Или с било каква религиозна активност. For by grace are you saved но through faith. Спасени сте преко вера в милост. And that not of yourselves, it's a gift of God. И то не е от вас, то е дар Божий. Not by works. Не преко дела. Or people would be boasting. За лугото да може да се фалят. Ефесяните втората глава, осмиот и десет, до Значи Ефесяните втората глава, осмиот и до десетиот стих. So the question is, can a person who has put their faith in Jesus? Значи прашањето е дали личност која што има ставено неговата вера во Исус and be born again и е наново роден and become God's child и постанува Божје дете can they walk away from their faith? Дали може да се одстранат од нивната вера? The Bible indicates in several places значи Библијата ни покажува во неколку места that people can do that дека луѓето може да го направат тоа. And we have as a result of that we have some very deep fear. И како резултат на тоа имаме некој длабок страх. The Bible says that the devil keeps people trapped for the whole of their life through the fear of death. Through fear. Да, Библијата ни веле дека дјавол ги држи луѓето во замка од страв од смртта. How many different ways can you die? Но колку различни начини можеш да умреш? I don't mean car accident and fire and airplane. Значи не мислам на сообраќајка или да паднеш од авион или нешто сино. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Значи прво Солонијаните says that we are Пета глава verse 23. 23 says that we are spirit, soul and body. He prays that your whole spirit, soul and body will be preserved blameless. А сам Бог на мирот да ве освети наполно во се и целиот ваш дух и душата и телото да се запазат без порок за доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. So you can die three times. Значи можеш да умреш три пати. You can die in your body. Значи можеш да умреш во твоето тело. Heart attack, car accident. Значи срце пудар, сообраќајка. You can die in your soul. Значи можеш да умреш во душата, your mind and your emotions and your will. твојот ум, емоциите, волјата. If you were to go mad, ако станеш лут, your mind would be dead. А твојот ум би бил мртов. If you were turned into an absolute slave with no will, значи ако си претворен во некој роб без никаква волја, your will would be dead. Значи твојата волја ќе биде мртва. Now the devil keeps people trapped for the whole of their life. Значи дјавол ги држи луѓето заробени through fear of death. Значи од страв од смртта. So some people are afraid of going in an airplane because they are sure they will die if they go in an airplane. Некои луѓе се плашат да да се возат со авион за тоа што се сигурни дека ќе умрат. But there are people who are desperately afraid of speaking in front of a crowd of people because they feel they might be laughed at and that would be like death. Има луѓе кои што се плашат да говорат пред други луѓе за тоа што се мислат дека ќе бидат исмејувани за тоа што ќе го кажат. I prayed for a young lady many years ago who had the fear of going mad. Значи се молев за една млада девојка пред многу години која што имаше страв дека ќе полудее. What is the fear of death for your spirit? Значи, кое е стравот од смртта за твој дух? It is the fear of being thrown into hell. Значи, тоа е стравот да бидеш фрлен во пеколот. And so the devil comes to people. И дјаволот доаѓа кај луѓето. And he wants to control them through fear. И сака да ги контролира преку стравот. So he will say, you might be killed in an accident. И ќе каже, ти може би ќе погинеш во сообраќајка. Or he'll say, people will not like you. Или ќе каже, луѓето нема да те сакат. Or people will think you are mad if you are a Christian. Или луѓето ќе мислат дека ти си луд ако си христијанин. And he comes to the Christians. И доаѓа до христијаните. Maybe you have committed the horrible sin. Може би имаш направено некој страшен грех. Maybe you will never be forgiven. Може би никој пат нема да ти биде опростено. Maybe you will backslide and lose your faith and go to hell. Може би ќе се оттргнеш и ќе одеш во пеколот. 
So he's using fear. Дявол користи страх. And so some Christians say, I must find in the Bible that once I prayed the magic prayer, I will, I will definitely go to heaven and the devil cannot get me. А некои луѓе мислат дека морам да најдам во Библијата магичната молитва која што ќе молам и ќе ми даде пат до небото и ѓаволот нема да ме да ме допре веќе. So they want the Bible to tell them that they are completely safe. Сакаат Библијата да им каже дека потполно се сигурни because they're controlled by fear. Затоа што се контролирани од страв. But God has not given us a spirit of fear. Но Бог не ни дава дух на страв. But of love and of power and a sound mind. Но на љубов, сила Здрав разум and perfect love casts out fear. И совршена љубов го изгонува страхот. So as we come to know how much God loves us, и кога сознаваме колку Бог не сака, even though we have the ability to walk away, значи иако имаме можноста, склонни сме на тоа да за да одиме на страна од Бог, we can be confident in God's love. Значи можеме да бидеме сигурни во Божијата љубов. And we can trust him to keep us. И можеме да му веруваме на него. But if we are ruled by fear, но доколку сме водени од страв, you never know what you might do. Никој пат не се знае што може да се. In some churches people go out the front for prayer every single Sunday. Значи во некои цркви има луѓе кои што секоја недела излегуваат на напред за за молитва. Not because God is calling them. Не за тоа што Бог ги повикува, but because they are in fear. Но за тоа што тие се во страв. Who wants to live their life in fear? Кој сака да го живее нивниот живот во страв? So I had these kind of fears. Значи јас имам некои стравови because I went to churches that kept saying that it was possible for you to lose your faith. Значи одев во црква која што велеше и ти си импасивен saying that it is possible. А дете испасил. А кога воде во црква кој што велеше и учеше дека можно е да го изгубиш своето спасение. And if you have not been the Christian that you should have been in this last week. Ја кога не си христијанин од како што треба да бидеш. Then you should come and get right with God tonight. Значи тогаш дојди напред и исправи ги своите рачуни со со Бог. And so we carried this condemnation all the time. И ја носеме таа тоа судување. And then one day I was drawn my attention was drawn to a little book Jude. Now unto him who is able to keep able to keep you from falling and present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Ано оној кој може да ве запази да останете безгрешни и без порок и да ве постави пред славата своја во радост. На единиот премудар Бог, нашиот спасител преку Исус Христос, нашиот Господ, слава и величие, слава и власт преку сите векови, сега и во сите времиња. Амин. Now listen to this. Is it possible to fall? Дали е можно да се паднеш? It is possible to fall. Значи, можно е да паднеш. But there is someone who is able to protect me from falling. Но има некој кој што може да ме заштити мене од паѓање. Is it possible to fall? Дали е можно да паднеш? Да. Is it possible to be kept safe? Yes. Дали е можно да 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 бидеш сигурен? Да. And so I say to God, God, you know that I am stupid. Значи јас лично велам Господе, знаеш дека јас сум глупав. And you know that I am foolish and weak. И знаеш дека сум слаб. I need to trust you to protect me. Ми требам да ти верувам тебе да ти ме заштитиш. You are able to protect me from falling. Ти можеш да ме заштитиш од паѓање. And to um, keep me from falling and to present me faultless before the presence of his glory with exceeding joy. И да останам безгрешен и без порок и да да постоја пред славата своја во радост. I wonder who will have the greatest joy. Who will Who will have the greatest joy on this day? Yeah. It may well be us saying, "Wow, praise God, we are here." Значи се прашам кој ќе кој ќе биде во таа а голема слава на тој суден ден, нели? Кој ќе биде со Исус, може ќе бидат нас и да кажеме колку голема радост. The teaching that you cannot fall away from being a Christian. Значи учењето од кој што не можеш да застранеш да бидеш христијанин is called eternal security. Се вика А вечна сигурност. Do you believe in eternal security? Дали веруваш во вечна сигурност? 
No, I do not believe in eternal security. Не, не верувам баш во вечна сигурност. But I do not believe in eternal insecurity either. Но не верувам и во вечна несигурност. When Christians are always feeling insecure. Значи кога християните постојано се чувствуваат несигурни. Because I know that my lovely, loving heavenly Father. Јас знам дека мојот небесен татко кој ме сака. He is able to keep me from falling. Значи, он може да ме чува од падење. And I do not trust myself. А јас не си верувам на самиот себе. I put my trust in him. Јас ја ставам својата доверба во него. And I ask him that if ever I am foolish or distracted. И го прашам секогаш кога сум дезориентиран или неразумно размислувам. That he rush in and catch me before I do anything stupid. Да побрза и да ме спаси пред да направам некоја глупост. So I am secure. Значи, јас сум сигурен. I am secure in God's love. Значи, сигурен сум, осигурен сум во Божијата љубов. Now, there are other Christians who will say something different. Значи, има други християни кои ќе кажат нешто различно. Whatever you hear and whatever you think you might want to believe. Што и да слушнеш или што и да мислиш дека треба да веруваш. If it awakens fear. Значи, доколку пробудува страв. If it makes you feel insecure, да then that's the work of the enemy. He wants to hold you in bondage for the whole of your life. And the thing he will use is fear. So every time that you find fear coming up in your life, Почувствувате дека страви доаѓа во вашиот живот. Then cry out to the Lord and resist the fear. Повикајте кон Господ и отпорете се на 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 стравот. And get men and women of faith to agree with you to break the power of that fear. И повикајте верни браќи и сестри за да може заедно да се борат. Now because we have talked about this fearful subject. За тоа што сега зборуваме за 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 тема која што е a subject that brings up fear. А, да, за страшна, страшна тема, за страшна тема. I think I should pray and just break the power of every spirit of fear. Мислам дека треба да се молам и Бог да ги скрши сите тие стравови. Let me pray. Сакам да се помолам. Father in Jesus name. Татко во Исусово име, I now break the power of the spirit of fear. Кршиме оковите на стравот over all the people hearing this message. На сите луѓе кои што слушаат ова порака. Because the devil is a liar. Затоа што дјаволот е лажго. And he will lie to them that there is some horrible outcome yet to come. И лаже дека има некоја страшна иднина која што доаѓа. And we declare that that is a lie in Jesus name. И ние кажуваме дека тоа е лага во името на Исус. And I lose the love of God into the hearts of God's people. И оставаме Божијата љубов во луѓето во, во срцето на луѓето. And I release peace and joy. И даваме мир и радост and security that comes from God's word. И сигурност дека кој доаѓа од Божиот збор, that it is the Lord who keeps them from falling. Дека Господ е тој кој што не чува паѓање. And Father, I now release Your Holy Spirit upon these people. That You would build them up on the inside. That they would not come under the power of fear. In Jesus' name. Amen.